哈喽，大家好。加拿大住房抵押贷款公司昨天声称，他们进行的最新风险评估显示，如果加拿大政府不再提供新的救济手段，那么在新冠疫情大流行中，加拿大经济将呈现出 W 型复苏，这可能会引发房价下跌近百分之五十，以及失业率高达百分之二十五。今天我们的话题就是如何理性对待这一预测。有些朋友可能不太了解加拿大住房抵押贷款公司是干什么的。其实它是加拿大的国家住房机构，隶属于加拿大政府，简称 CMHC。主要业务是通过提供抵押贷款保险服务来保障抵押流动性，协助经济适用房发展，并为加拿大政府、消费者和住房行业提供客观的住房研究和建议。在昨天的报告中。CMHC 将加拿大的经济复苏描述为 W 型，这是指经济的发展趋势看起来像英文字母 W 一样，经济受到第一波疫情的影响陷入衰退，在政府提供财务刺激政策后开始迅速反弹，但受到第二波疫情的影响，重新陷入低迷期，然后再次出现复苏。CMHC 首席风险官纳丁介绍了他们的压力测试结果。他说，这种形式非常严峻，影响也非常重大，而且令人难以置信。但了解这一点非常重要。他们预测 CMHC 的偿付能力和资本金很可能在未来的经济复苏中受到挑战，因为政府很可能不会介入并提供救济。CMHC 认为，如果政府出手提供救济的情况下， W 型经济复苏将减轻负面影响，经济局面更为可控。在这种情况下，可能失业率只会下降 24% 房价下跌约 32% 左右。CMHC 认为，除了 W 型复苏，还有可能会出现 U 型复苏，也就是经济复苏的趋势向字母 U 的形状，经济从衰退开始，然后逐渐改善，直到再次复苏。在这种情况下，他们认为房价将下跌近 34% 最高失业率将近 15% 累计保险索赔损失将达到96亿加元。CMHC 认为这种情况也是最温和的。根据 CMHC 的测试模型，最严峻的情形是在加拿大的经济复苏呈现出 W 型，即经过一段时间的复苏之后。又出现第二次经济下滑，在这样的情况下，政府停止了为加拿大人提供财务支持。这种情况很可能会导致一百五十三亿加元的抵押贷款损失和百分之二十五的失业率，以及房价连续下跌三年，跌幅百分之四十七点九。CMHC 预计，从二零二零年至二零二九年。抵押贷款损失将在 3.6 至153亿加元之间。由于 CMHC 曾经在去年5月份做出加拿大房价将下跌 9% 至 18% 的预测 ，Remax 房产公司称这一预测是引起恐慌和不负责任的行为，因为这一预测并不准确，也使 CMHC 广受批评。很多机构认为 CMHC 的预测不再符合加拿大的住房市场，而 CMHC 认为目前仍未摆脱新冠疫情的危机，因此他们仍在继续进行压力测试。CMHC 首席风险官纳丁认为，压力测试本质上就应该看到风险。纳丁认为， 2 0 2 0年房产价格的上涨主要得益于两点：一是政府援助计划的出台。二是金融机构自2008年以来就确保他们有足够的流动性，在发生危机的时候，他们能继续提供贷款。当前有很多组织认为，虽然像 CMHC 这样的机构进行压力测试是一项基本的尽职调查行为，但实际上可能没有太大作用。CMHC 之所以做压力测试，是因为 CMHC 作为一家公共抵押贷款保险公司，如果他们所担保的抵押贷款存在违约，他们就必须承担责任。但是，即使在八十年代初，当时的抵押贷款利率一度上涨到百分之二十，也没有看到大量的抵押贷款违约。
。因此，在很多人看来 ，CMHC 之所以会做出悲观的预测，主要的目的是把还贷及抗风险能力差的买家排除到他们的抵押贷款保险服务之外。因此，有很多机构批评这种看跌的预测。说他们可能让年轻的加拿大人距离买房更遥远。这些机构认为，如果这些年轻人存够了足够的首付款，然后看到 CMHC 做出的这种悲观预测，他们很可能会选择再等待一到两年。结果呢，很可能是房价继续上涨了，变得让他们更加负担不起。我认为这样的说法呢是有一定道理的，但是从另一方面来看。作为刚需的买家，不但需要准备足够的首付款，还应该评估好自己的月供还款能力。既不应该相信 CMHC 的绝对唱空，又不应该相信房产公司及房产经纪的绝对唱多，而是要理性分析自己的实际情况。我认为，对于刚需来说，只要存够了首付款，并且有能力负担月供，就应该马上出手。因为刚需购房者基本都会长期持有房产，虽然房产市场存在短期的价格波动，但长期来看，房价的大趋势还是温和上涨的。而最近多伦多空置率飙升至五十年来的最高水平，恰恰也是刚需入场的最佳时机。以上就是今天我想给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产资讯。欢迎订阅，谢谢观看，再见。